गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू पैटर्न सेमेस्टर सिक्स सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हा जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टॉपिक है तो टी वाई बी कॉम च स्टूडेंट लसेज एम कॉम कॉस्टिंग स्पेशल जैसे घूडंट सा उपयुक्त है अपन आधी प्रॉब्लम समझा हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन या टेक्स्टबुक मधुन घ भारत कंस्ट्रक्शन बड़ोदा अंडर टूक अ कॉन्ट्रैक्ट नंबर फिफ्टी फोर हा नंबर महत्व है कारण की कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉब्लम मध्य का दुसरा पे एक नंबर आंबर महत्व है कि नंबर च कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए फिफ्टी फोर नंबर च कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है फोर लैक चार लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड एटीन आणि कॉन्ट्रॅक्ट साइन केले एक एप्रिल दोन हजार अठरा ला त्यासाठी त्यांना जे खर्च आले दोन हजार अठरा एकोणावीस मध्ये ते खालील प्रमाणे आहे तर त्यात फर्स्ट आहे मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोअर मटेरियल इश्यू केले म्हणजे मटेरियल आले हे आपण दाखवणार आहोत डेबिट साईड ला कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट च्या त्यानंतर पुढे आहे पुढचा आयटम मटेरियल ट्रान्सफर फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट नंबर फोर्टी फायव्ह आपलं कॉन्ट्रॅक्ट कोणतं आहे आपलं आहे फिफ्टी फोर आणि हे मटेरियल कुठून ट्रान्सफर झालंय फोर्टी फायव्ह मधून म्हणजे आपल्याकडे आलंय मटेरियल ट्रान्सफर फ्रॉम म्हटलंय फ्रॉम म्हणून आपल्याकडे आलंय हे मग डेबिट साईड ला आपण दाखवणार आहोत तीन हजार चारशे रुपयेच मटेरियल ट्रान्सफर फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट नंबर फोर्टी फायव्ह दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट कडून आपल्याकडे आलंय त्यानंतर आहे मटेरियल डायरेक्टली पर्चेस फॉर कॉन्ट्रॅक्ट खरेदी केले आपण मटेरियल हे पण आपण डेबिट साईड ला दाखवणार आहोत दहा हजार रुपयाचं त्यानंतर आहे मटेरियल इन हँड ऑन साईट म्हणजे शिल्लक आहे आपल्याकडे तो क्लोजिंग स्टॉक आहे तो आपण क्रेडिट साईड ला दाखवणार आहोत दोन हजार पाचशे रुपयाचं त्यानंतर आहे प्लांट इश्यूड फॉर कॉन्ट्रॅक्ट तर आपण प्लांटचं काय करत असतो डेप्रिसिएशनचा फक्त इफेक्ट देतो मग प्लांट इश्यू इन्स्टॉलेशन चार्जेस इरेक्शन चार्जेस काय असेल ते ते आपण प्लांटचं प्लस मायनस करून आणि फक्त डेप्रिसिएशनचा इफेक्ट देणार आहोत त्यानंतर आहे वेजेस पेड डायरेक्टली आर्किटेक्चर फीज वेजेस ड्यू बट नॉट पेड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आउटस्टँडिंग इथपर्यंत म्हणजे वेजेस पेड पासून ते सर्व खर्च आहेत म्हणून ते आपण घेणार आहोत डेबिट साईड ला कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट त्यानंतर आहे कॅश रिसिव्ह फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट तर ही आपण वर्किंग नोट मध्ये जिथे नॅशनल प्रॉफिट मधला काही हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉस ला ट्रान्सफर करायचा असतो तर तिथे आपण दाखवणार आहोत वर्क सर्टिफाईड आणि वर्क अनसर्टिफाईड हे दोनही आपण घेणार आहोत कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट च्या क्रेडिट साईड ला त्यानंतर पुढे सांगितले ऑफ द प्लांट अँड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रॅक्ट जे प्लांट आणि मटेरियल होत कॉन्ट्रॅक्ट ला चार्ज करायचं त्यातील काय म्हटले बघा प्लांट कॉस्टिंग रुपीज फोर थाउजंड चार हजार रुपयेचा प्लांट अँड मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज कॉस्टिंग रुपीज थ्री थाउजंड वेअर लॉस्ट जो प्लांट ह्या कॉन्ट्रॅक्ट साठी खरेदी केला होता आणि जे मटेरियल ह्या कॉन्ट्रॅक्ट साठी खरेदी केलं होतं त्यातला चार हजाराचा प्लांट आणि तीन हजाराच जे मटेरियल होत ते काय झालं लॉस झालं हरवलं सापडलं नाही किंवा काय झालं असेल चोरीला गेलं असेल त्याचा पण इफेक्ट आपण कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटला देणार आहोत आता कमी झाले कोणतंही मटेरियल आलं तर डेबिट देतो कमी झालं तर काय द्यायचं क्रेडिट द्यायचं त्यानंतर पुढे सांगितले ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन प्लांट कॉस्टिंग रुपीज थ्री थाउजंड वॉज रिटर्न टू स्टोअर तीन हजाराचा प्लांट काय केले आपण स्टोअरला रिटर्न केला आता जो लॉस झाला जो रिटर्न केला त्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल आणि त्यानुसार डेप्रिसिएशन किती येते वगैरे ते कॅल्क्युलेट करावं लागेल त्यानंतर पुढे सांगितले चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऍट फिफ्टीन पर्सेंट पर अॅनम पंधरा टक्क्याने डेप्रिसिएशन चार्ज करायचे ऍज पर रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथड मग जेवढा प्लांट इश्यू झाला होता तो त्यातून लॉस झालेला त्यातून आपण रिटर्न केलेला हा मायनस करून आणि त्यानंतर आपण डेप्रिसिएशनच कॅल्क्युलेशन करणार आहोत तर पुढे सांगितले प्रिपेअर कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर द इयर एन डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन मग अकाउंट ला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण प्लांटचं कॅल्क्युलेशन करून घेऊया आणि त्यानंतर अकाउंट काढा किंवा वर्किंग नोट मध्ये जरी प्लांटचं कॅल्क्युलेशन घेतलं तरी चालेल 
आता जेवढे आयटम मी सांगितले होते तेवढे आधी आपण काय करणार आहोत डेबिट साईड ला पोस्टिंग करणार आहोत मग वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ भारत कन्स्ट्रक्शन बडोदा कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आता इथे कॉन्ट्रॅक्टचा नंबर दिलाय म्हणून आपण अकाउंटला नाव देताना नंबर पण टाकणार आहोत कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर कॉन्ट्रॅक्ट नंबर फिफ्टी फोर कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर कॉन्ट्रॅक्ट नंबर फिफ्टी फोर पुढे फॉर द इयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन नेहमीप्रमाणे लेजरला जसे कॉलम करतो तसे कॉलम करा पर्टिक्युलर रुपीज पर्टिक्युलर रुपीज डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड आहे तर आपण मटेरियल इश्यू पासून सुरुवात करणार आहोत डेबिट साईडला पहिला आयटम घ्या टू मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर छत्तीस हजार सहाशे रुपये मटेरियल आलेलं आहे त्यानंतर टू मटेरियल ट्रान्सफर इथे फ्रॉम शब्द आहे हा चुकून म्हणजे इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे टू मटेरियल ट्रान्सफर फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट नंबर फोर्टी फाईव्ह टू नाही आपण नाही पाठवलं त्यांनी आपल्याला पाठवले म्हणून इथे फ्रॉम लिहा टू मटेरियल ट्रान्सफर फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट नंबर फोर्टी फाईव्ह थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड त्यानंतर आपण जे परचेस केलेलं आहे ते टू मटेरियल डायरेक्टली परचेस फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट टेन थाउजंड दहा हजार रुपये टू मटे टू प्लांट इश्यू आता बघा इथे मी तुम्हाला सांगितलं ना की प्लांटचं आपल्याला काय करायचं आहे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे आणि कॅल्क्युलेशन करून जेवढा प्लांट येईल तो घ्यायचा आहे आता दोन्ही पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो एक पद्धत आहे की ज्यामध्ये आपण फक्त डेप्रेसिएशनचा इफेक्ट देतो आणि एका पद्धतीमध्ये जो आपल्याकडे ऍसेट आलेली असेल ती डेबिटला दाखवायची तिचा क्लोजिंग बॅलन्स किंवा तिच्या संबंधात काय जे झालं असेल कॅल्क्युलेशन ते क्रेडिटला दाखवायचं आता इथे प्लांट लॉस झालाय आणि मटेरियल पण लॉस झालंय परत प्लांट रिटर्न पण केलाय त्यामुळे आपण कॅल्क्युलेशन जे आहे ते प्लांट जो आपल्याकडे आलाय तो डेबिटला घेणार आहोत आणि जो रिटर्न केलाय किंवा जो लॉस झालाय तो क्रेडिटला दाखवणार आहोत म्हणून वर्किंग नोट न घेता डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन अकाउंट मध्ये आले मग बघा जो प्लांट आपल्याकडे आलेला होता त्याची किंमत प्रॉब्लेम मध्ये किती दिलेली होती प्लांट इश्यूची तर ती आहे प्लांट इश्यू फॉर कॉन्ट्रॅक्ट ती आहे वीस रुपये मग डेबिटला घेणार आणि जो लॉस झालाय मटेरियल आणि प्लांटचा लॉस झालाय चार हजार रुपयाचा प्लांट आणि तीन हजाराचं मटेरियल लॉस झाले ते आपण कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस ला दाखवणार परंतु ते क्रेडिट साईडला घेणार आणि जे रिटर्न केले स्टोअरला ते पण आपण क्रेडिट साईडला घेणार त्यानंतर त्यावर डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करणार आहोत मग मटे प्लांट जो आहे तो आपण डेबिटला घेतोय डेबिट साईडला घ्या टू प्लांट इशूड फॉर कॉन्ट्रॅक्ट ट्वेंटी थाउजंड वीस हजार रुपये त्यानंतर वेजेस आर्किटेक्चर फी हे सर्व खर्च आहेत ते पण आपण डेबिट साईडला घेतले टू वेजेस पेड डायरेक्टली सत्तर हजार रुपये त्यानंतर आर्किटेक्चर फी जो आहे तीन हजार रुपये वेजेस ड्यू बट नॉट पेड आहे म्हणजे आउटस्टँडिंग आहे एक हजार आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आउटस्टँडिंग आहेत सहाशे रुपये याप्रमाणे जे खर्च होते ते आपण डेबिट साईडला घेतले त्यानंतर मटेरियल ऑन हँड ऍट साईट म्हणजे शिल्लक आहे दोन हजार पाचशे रुपये तो क्रेडिट साईडला दाखवा वर्क सर्टिफाईड आणि वर्क अनसर्टिफाईड हे दोन्ही आपण क्रेडिटला दाखवतोय बाय वर्क सर्टिफाईड एक लाख ऐंशी हजार आणि बाय वर्क अनसर्टिफाईड एक हजार पाचशे रुपये त्यानंतर आपण क्रेडिटला दाखवतोय जो प्लांट लॉस झाला आणि मटेरियल लॉस झाला त्याचा इफेक्ट बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अंडरलाईन करून प्लांट लॉस्ट आणि मटेरियल लॉस्ट प्लांट लॉस्ट आहे चार हजार रुपये अमाऊंट मध्ये आणि मटेरियल लॉस्ट आहे तीन हजार रुपये एक आकडा प्लांट लॉस्ट दुसरा आकडा मटेरियल लॉस्ट अमाऊंट आहे चार हजार आणि तीन हजार त्यानंतर जो प्लांट रिटर्न केलाय आपण स्टोअरला त्याचं कॅल्क्युलेशन करतोय आणि त्यावर पण आपण डेप्रिसिएशन काढतोय कारण वर्षभर तो आपण वापरलाय आणि मग रिटर्न केलाय त्यामुळे त्यावर पण कॅल्क्युलेशन करायचं आणि जो शिल्लक असलेला प्लांट आहे त्यावर पण करायचं आता वीस हजाराचा प्लांट इश्यू केला होता त्यापैकी चार हजाराचा लॉस्ट झाला म्हणजे राहिला सोळा हजार शिल्लक आपल्याकडे आणि या सोळा हजारापैकी तीन हजाराचा जो आहे तो आपण काय केलाय स्टोअरला रिटर्न केलाय मग जो तीन हजाराचा रिटर्न केलेला आहे त्यावर आपण सेपरेट कॅल्क्युलेशन करतोय आणि राहिलेल्या तेरा हजारावर आपण सेपरेट कॅल्क्युलेशन करतोय मग बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोअर त्याची ओरिजिनल कॉस्ट आहे तीन रुपये त्यावर पंधरा टक्के डिप्रेसिएशन काढलं तीन हजारावर लेस डिप्रेसिएशन पंधरा टक्के चारशे पन्नास 
आउटरला आले दोन हजार पाचशे पन्नास त्यानंतर जो आपल्याकडे शिल्लक आहे प्लांट त्याला आपण नाव दिलं बाय प्लांट इन हँड ओरिजिनल कॉस्ट त्याची तेरा हजार तेरा हजार कशी आली तर टोटल वीस हजाराचा होता त्यातला चार हजाराचा लॉस्ट आहे मग राहिला सोळा हजार सोळा हजारापैकी तीन हजाराचा रिटर्न केला मग शिल्लक राहिला तेरा हजार त्यावर पण आपण पंधरा टक्के डेप्रिसिएशन काढलं ते आलं एक हजार नऊशे पन्नास रुपये अवतरला अकरा हजार पन्नास आता एकत्र डेप्रिसिएशन काढलं असतं तर चाललं नसतं का नसतं कारण की आपण रिटर्न केलंय स्टोअरला तर त्याचं कॅल्क्युलेशन सेपरेट येईल आणि जो आपल्याकडे शिल्लक आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन सेपरेट येईल मग याप्रमाणे आपण इफेक्ट दिले तर यामध्ये नवीन काय आहे तर मटेरियल लॉस प्लांट लॉस्ट आहे आणि त्याचप्रमाणे प्लांट रिटर्न पण केलाय स्टोअरला म्हणून आपण फक्त डेप्रिसिएशनचा इफेक्ट न देता डेबिटला आलेला प्लांट दाखवला आणि क्रेडिट साईडला जो रिटर्न केलाय त्यानंतर जो लॉस झालाय आणि जो शिल्लक आहे त्याचा इफेक्ट दिला आता इथे पोस्टिंग सर्व संपलाय मग अकाउंट क्लोज करायचं क्रेडिट साईडची टोटल करायची इथे आपलं अकाउंट हे पूर्ण झालं पोस्टिंग कम्प्लीट झालं क्रेडिटची टोटल केली दोन लाख चार हजार सहाशे डेबिट साईडला मांडली दोन लाख चार हजार सहाशे त्यातून डेबिट मायनस करून नोशनल प्रॉफिट कॅरी डाऊन आलेला आहे सिक्स्टी थाउजंड साठ हजार तो क्रेडिट साईडला ब्रॉड डाऊन करा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाऊन साठ हजार आता आपण प्रॉफिट अँड लॉसला किती अमाऊंट जाणार त्याची वर्किंग नोट घेतो त्यासाठी वर्क सर्टिफाईड किती आहे ते महत्वाचं आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस किती आहे तर कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आहे चार लाख रुपये वर्क सर्टिफाईड आहे एक लाख ऐंशी हजार मग निम्म्यापेक्षा जास्त आहे का निम्म्यापेक्षा कमी आहे तर कमी आहे कारण की चार लाखापेक्षा फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे दोन लाख होतात दोन लाखापेक्षा एक लाख ऐंशी हजार कमी आहेत म्हणून सूत्रामध्ये आपण घेणार आहोत वन थर्ड वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ अमाऊंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तर त्यासाठी वर्क सर्टिफाईड किती आहे ते लिहितोय आपण व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड रुपीज वन लॅक एटी थाउजंड इज मोर दॅन वन फोर्थ वन फोर्थ पेक्षा जास्त आहे बट लेस दॅन हाफ पण हाफ पेक्षा काय आहे कमी आहे म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसच्या कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आहे चार लाख म्हणून आपण फॉर्म्युल्यामध्ये किती घेतोय वन थर्ड मग फॉर्म्युला लिहा वन थर्ड गुणिले नोशनल प्रॉफिट गुणिले कॅश रिसिव्ह छेद वर्क सर्टिफाईड मग आता यामध्ये सूत्रात किमती टाकल्या वन थर्ड गुणिले नोशनल प्रॉफिट आपण आता काढलाय साठ हजार रुपये कॅश रिसिव्ह आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे एक लाख चौवेचाळीस हजार रुपये वर्क सर्टिफाईड पण प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे एक लाख ऐंशी हजार रुपये कॅल्क्युलेशन करून सोळा हजार रुपये उत्तर आलं एवढी अमाऊंट आपण प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करणार साठ हजारातली आणि उरलेली अमाऊंट आपण रिझर्वला ट्रान्सफर करणार आहोत मग प्रॉब्लेम मध्ये स्टेटमेंट मध्ये घ्या इथे नोशनल प्रॉफिट आपण ब्रॉड डाऊन केलाय डेबिट साईडला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कॅल्क्युलेशन मध्ये आलेलं उत्तर सोळा हजार रुपये आणि उरलेला जो बॅलन्स आहे तो आपण रिझर्वला ट्रान्सफर करतोय मग साठ हजार क्रेडिटची टोटल डेबिटला मांडा साठ हजार त्यातून डेबिटचे सोळा हजार वजा करून रिझर्वला ट्रान्सफर झाले चौवेचाळीस हजार रुपये इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला यामध्ये नवीन ऍडजस्टमेंट फक्त प्लांटची होती बाकी आपला नेहमीप्रमाणे होता आणि कॅल्क्युलेशन मध्ये वन थर्ड का आलं तर निम्म्या पेक्षा कमी अमाऊंट आहे पण वन फोर्थ पेक्षा जास्त आहे म्हणून आपण वन थर्ड घेतलेला आहे इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला थँक्यू